，这小伙子背后的是什么东西啊？有人见过这种极为的天象吗？就好像是有人打开了黑夜的开关。但有一些用户表示，这种现象在德克萨斯州的西部沙漠附近很常见，并不特别。这只鸟是什么情况？它的脚下好像也没什么东西啊，那它是怎么站在空中的？如果没有监控设备，接下来发生的事情根本就不会有人相信。发现哪里奇怪了吗？在两位姑娘进门以后，门后突然多出了一个人影。但是在这两位姑娘进门之前，那里可是什么都没有啊！在几天之前，一位探险者去调查了他家附近的下水管道系统，那里面。会有什么东西呢Holy fuck！ 这件事就发生在一位屋主家的门前，也不知道这位屋主的家具体是在什么位置，但是住在这样的地方，可是挺吓人的。这位叫做甘达的女孩本来是在森林里散步的，但是她却发现她的周围好像有一些不安稳的因素。在几个月之前，有两位日本的探险家调查了一栋荒废了多年的神秘宿舍，并且拍到了以下的画面。那是谁的手指吗？难道这宿舍里还有人住吗？后来呢？两位探险者还进入了建筑里调查，并没有发现人类活动的痕迹。那刚刚的情况是怎么回事呢？
本来是父亲带着孩子在森林中玩耍，但是他们却遭遇了一种奇怪的生物。第一次看到的时候，我还觉得这可能是个人类，但是直到它跳跃起来，我觉得。这绝对不是人类，这是什么呢？拍摄影片的人说，影片是在挪威的一座湖泊中拍摄的。It made no noise. There were no ripples in the water. So watch the video and、uh, see for yourself. 从这个东西的移动轨迹来看呢，它应该是一条鱼，但是这条鱼应该非常大啊。淡水湖里好像没有这么大的鱼吧？那这到底是什么呢？这部影片来自二零一零年，当时这名学生因为要给乐队录制节目，所以在测试相机，但也因为这个举动，让他拍到了一些神秘的存在。OK， OK， 嗯，呃，啊，这是 ，I'm not， this is I'm not doing this right， 嗯、um, ，OK。你看到了吗？有个神秘的家伙从楼梯上缓慢地走了下来，并拐进了旁边的走廊里。啊，这是我不，这是我不做的对。嗯 ，OK。我不能看到自己，我不知道这是什么。OK， 从女孩的状态来看，她可能已经晕过去了。这个黑影的力道还真的挺大呢。幸好屋主家安装了监控，不然根本就不会发现家里竟然有这种东西。不是，这是睡觉抽筋了吗？
。这个片段好像是出自某部电影，有人知道具体的信息吗？可以留言下来。在二零二四年的七月一日，一名救护车的司机突然踩下了刹车。据司机描述，他在驾车的途中突然遭遇了一些令人费解的事情。他看到了什么东西在车子的附近。为了安全起见，他就把车子停了下来。停好了车以后，他就下了车。但是从司机那惶恐的眼神来看，一定是有什么东西吓到了他。All right, so. I'm not sure how to um how to talk about this, but well, first of all, I've been an EMT just for a little bit, and like I ain't never experienced nothing like this. So, so as we driving back to base, I swear I seen a face in the rearview mirror, like. Fuck! I need to turn this engine off though, cause like we're gonna be stranded out here. Yeah, yeah. Oh, shit. Thank you. I'm not trying to go back near this truck. I don't know if you see it, but can you, can y'all see that back door? Like it, just, oh shit! Like it just flew open. Like can y'all?、Oh. Nah, what the? What was that? Can y'all see it? Nah, hell no!、Nah. Fuck that! Nah. 救护车里的是什么东西呢？他突然飘了过去，怪不得司机会这么的害怕。但这种事情呢，其实也很好理解。救护车上死过的人一定很多吧？那出现闹鬼的现象，不也正常吗？如果你在家突然听到巨大的砸玻璃声音，你会怎么办呢？这几个小伙子就遇到了这种情况。据他们讲，他们在家里突然听到了楼下传来巨大的玻璃碎裂声音，然后他们去检查了一下，却什么都没有发现。最后，他们因为害怕，只能躲进了屋子里。但是，其实他们在检查的过程之中，还是有一些发现的。
All right. So calm, quiet, keep the door locked. All right, do not go out of the room whatsoever. I'm gonna. 有个神秘的东西出现在了栅栏的后面，并且它很快就消失了。而且他也没有发出任何的声音，这就令人好奇了，这到底是什么呢？这是一位十分喜爱户外露营的博主，但是在几个月之前的一次露营中，遭遇了他职业生涯中最恐怖的事件。事情要从二零二四年的二月讲起，他当时购买了新的设备。是一个营地专用的摄像头。为了测试设备，他来到了森林中露营。在安装好了一切以后，天已经黑了，他就躲进了帐篷，开始测试设备。Trying to focus on it. Hmm. I think he just saw me. That's pretty cool. Just heard something behind me. See, why is that log show warm? Keep hearing loads of mice and things dying about. Nothing around there. Fuck is that? There's two fucking handprints. Just put my torch on. That wasn't there two seconds ago. I swear that one wasn't there. There's two. 在发现了这些手印以后，这位博主的身边还响起了更为惊悚的声音。Before, but I keep on hearing like a distant banging noise. It's like a metallic bang, bang, bang. Bang! I also keep hearing like a long howl. It sounds a bit like an owl, but it's just too long for it. It's weird. It's in the distance. It's not. It's not close. But it's like you. You can definitely. If you heard, I don't know if you heard that. If I picked it up on the mic or not, that one sounded more like a wolf. But we haven't, we haven't got any wolves in this country. It could possibly be a dog. I don't know. I've never heard that. I've never heard anything like that whilst camping. I'm not in. That's just weird. 那不是狼嚎吗？但这位博主说，他们的国家是没有狼的。那结合刚刚看到的手印，会不会是你们国家有狼人啊？好吧，恐怖的时间总是短暂的，我们的节目又在这里跟大家说再见了。这里是飞鸿禁地，如果你喜欢这个频道，请点击订阅。打开小铃铛，让我们在以后的日子里一起探索这个未知的世界。黎明将至，我们午夜再见。